तो गाइज इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा जो हाइप बना रखी है वो है दो ब्रांड्स ने और एक जो ब्रांड है वो है सैमसंग दूसरा ब्रांड है शोमी अब इनके दो नए फोन आए हैं एक है रेडमी नोट सेवन प्रो एक है सैमसंग का ए फिफ्टी अब ये दोनों फोन है अलग अलग प्राइस पे आते हैं बहुत बड़ा गैप है वैसे एक चौदह से स्टार्ट होता है एक बीस से स्टार्ट होता है पर यार पे कंफ्यूजन यही है लोगों के माइंड में पूछते हैं सब की अमन भाई बता दो यार की मतलब हमें चौदह खर्चना बहुत है या फिर छह एक्स्ट्रा खर्च गया हमें ए लेना चाहिए कुछ ज्यादा बढ़िया मिल जाए इतना प्राइस गैप है तो शायद कुछ बढ़िया मिल सकता है तो आज उसी के बारे में बात करेंगे आपको नोट सेवन प्रो लेना है या फिर ए फिफ्टी लेना है ये वैसे आपकी चॉइस होगी मैं आपको पूरा के पूरा डिफरेंस बता दूंगा आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लेना होगा कि आपको इनमें से क्या चीजें चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं अब इसके पहले कि मैं आपसे कंपेरिजन के बारे में बात करूं मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहां पर एक क्वेश्चन आपको पोल में जाके इसका जवाब देना है यार देखो आजकल चल रहा है या तो ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंट स्कैनर आते हैं जैसे कि फोन के बैक साइड में देखने को मिलते हैं यहां पर या फिर हमें यहां पर देखने को मिलता है ऐसा फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि आजकल स्क्रीन के अंदर लगा आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको कौन सा वाला साला पसंद है मेरे को जरूर बताइएगा चले कंपैरिजन के साथ शुरू करते हैं जब आप फोन उठाएंगे सबसे पहले आप यही जानना चाहेंगे कि फोन दिखता कैसा है तो डिजाइन यहां पर बात करूंगा तो दोनों फोन्स आपको कमाल की लुक्स देंगे चाहे वो हो नोट सेवन प्रो चाहे वो हो यहां पे सैमसंग ए फिफ्टी दोनों बहुत प्यारे लगते हैं दोनों ही ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं पर यहां पर आपको बिल्ड क्वालिटी में देखने को फर्क मिलेगा सैमसंग जो है वो आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक सॉरी ग्लास्टिक डिजाइन में यहां पर आपको पॉली यूज किया गया है अब ये जो पॉली का मतलब वही हो जाता है प्लास्टिक इसको सैमसंग बोलती है प्लास्टिक मतलब कुछ भी बोल रहे यार तुम नाम दे रहे हो एक नया तो यहां पर पर अच्छी बात ये ये जो प्लास्टिक है बहुत ही ज्यादा बढ़िया डिजाइन के साथ आ रहा है पर यहीं पर अगर मैं बात करूं Redmi Note 7 Pro की तो यहां पर आपको जो बैक मिल रही है वो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है ग्लास की गाइस ग्लास पैनल लगाया गया है पीछे की साइड और ये जो ग्लास है वो है गोरेला ग्लास 5 तो आपकी ड्यूरेबिलिटी भी ग्लास की काफी अच्छी है और यहां पे बिल्ड क्वालिटी आपको हाथ में पकड़ने में थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगेगा दूर से देखोगे या पास से देखोगे दोनों फोन सुंदर जरूर लगेंगे पर आपको जो प्रीमियमनेस ज्यादा फील करवाएगा वो Redmi Note प्रो करवाएगा आजकल हमने देखा ये फ्लैगशिप फोन्स में भी ज्यादातर ग्लास बैग्स आ रही हैं तो रेडमी ने भी वही काम किया है नौ यहां पर एक और चीज आपको देखनी है कि यहां पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स है ना दोनों की प्लेसमेंट डिफरेंट है यार रेडमी में आपको पीछे की साइड मिलेगा जो ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है और यहां पर जो सैमसंग दे रहा है वो अपनी स्क्रीन के अंदर एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहा है यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जैसे कि वन प्लस में देखने को मिलता है तो यह नई टेक्नोलॉजी है जो कि सैमसंग ने अपने बजट फोन में डाल के दी है चलते हैं डिस्प्ले की तरफ डिस्प्ले का यहाँ पे जो डिजाइन है दोनों का आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे रेडमी में आपको सिक्स पॉइंट की डिस्प्ले मिलेगी और आपको सैमसंग में मिलेगी आपको सिक्स पॉइंट फोर की अब दोनों यू शेप नॉच के साथ आ रहे हैं यानी कि बहुत ही छोटी सी डॉट नॉचेस हैं तो जो कि आपको पसंद आएंगी ही आएंगी और यहां पर आपको मैं बताऊं दोनों जो पैनल्स है वो फुल एच डी प्लस के पैनल के साथ आते हैं और फुल एच डी प्लस का रेजोल्यूशन है तो यार अमेजिंग क्वालिटी तो आपको मिलेगी पर फर्क पड़ेगा आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी है सैमसंग की थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मिलेगी क्योंकि सैमसंग में सुपर एमुलेट यूज किया गया है और आपको रेडमी में यूज किया गया है एल टीबीएसडी अब ये जो एल टीबीएसडी है वो एक एक्सपेंसिव एंड बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की एलसीडी है पर यार एक कहीं कहीं थोड़ी सी पीछे रह जाती है सैमसंग के सुपर एमुलेट में तो यहां पर डेफिनेटली स्क्रीन के मामले में सैमसंग थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया है ना यार परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं परफॉर्मेंस में थोड़ा सा गेम जो है वो पलटती दिखेगी सैमसंग में आपको एक्सिनोस का 9610 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 10 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है अब यहां पर 10 नैनोमीटर वाला ये जो प्रोसेसर है आपको बहुत ही अच्छी वाली परफॉर्मेंस देगा आपको गेमिंग भी काफी अच्छी करके देगा पर यहां पर अगर इसको मैं कंपेयर करूंगा ना Redmi Note 7 Pro से तो ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है Note 7 प्रो में आपको देखने को मिलता है स्नैप ड्रैगन छे अब छे जो है ना वो बहुत ही अमेजिंग है 11 नैनोमीटर का है अब 11 नैनोमीटर आप सुन के ये मत सोचेगा ये प्रोसेसर ज्यादा अच्छा नहीं है ये जो परफॉर्मेंस आपको देगा वो 9610 से बहुत ज्यादा बेहतर देगा इवन की अगर मैं बात करूं बेंच की तो यहां पर रेडमी नोट सेवन प्रो को जो मिले वो है वन और अगर सैमसंग की बात करूं यहां पर इनको मिले हैं वन तो यहां पर बेंच का एक बहुत बड़ा मार्जिन है तो यहां पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं रियल लाइफ सिचुएशन में तब भी Redmi Note 7 Pro जो है वो ज्यादा बढ़िया काम करता है अब यहां पे नैनोमीटर का जो फर्क पड़ रहा है ना 10 नैनोमीटर और 11 नैनोमीटर में फर्क यही है कि Samsung का फोन आपको बैटरी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी दे पाएगा सॉफ्टवेयर यहां पे दोनों का ही लेटेस्ट है Android 9 चल रहा है दोनों फोन
एक और यहां पर डिफरेंस है यार Redmi Note 7 Pro में हाइब्रिड सिम सॉल्यूशन मिल रहा है यानी कि आपको एक सिम या फिर मेमोरी कार्ड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ये चीज Samsung को पता था कि इंडियन यूजर्स को डेडिकेटेड स्लॉट चाहिए तो Samsung ने वो दे दिया कैमरास पर चलते हैं थोड़ा सा अब यहां पर जो कैमरास है ना यहां पे आपको दो तस्वीरें देखेंगी जो रियर कैमरा है ना वो काफी हद तक Redmi Note 7 Pro का जो मैंने रिपोर्ट्स देखी है वो ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है दोनों के रियर कैमरास काफी अच्छे हैं पर थोड़ा बहुत यहां पे फर्क है देखो यहां पे 48 मेगापिक्सल का हार्डवेयर लगाया है Note 7 Pro में अपरचर मिलता है f1.8 का यहां पर 0.8 माइक्रोन पिक्सल साइज है पर अगर मैं बात करूं इसको तोड़ के अगर आप क्योंकि इस पे पिक्सल बनेंगे तो इसको आप यूं समझ सकते हैं कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा है f1.8 के साथ पर 1.8 0.6 माइक्रोन पिक्सल मिल रहे हैं जिसके कारण जो फोटोग्राफी है काफी ब्रिलियंट होती है और यहां पर 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा मिल जाता है Samsung के पास थोड़ा सा यहां पे एडवांटेज है तीन कैमरास लगाए हैं इन्होंने यहां पर 25 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है अपरचर 1.7 के साथ तो लो लाइट इसमें भी अच्छी होगी एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मिलता है और एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ मिलता है तो वाइड एंगल शॉट्स में आप काफी बढ़िया फोटोज ले सकते हो थोड़ा सा खेल सकते हो वाइड एंगल शॉट्स में Instagram पे बढ़िया-बढ़िया फोटोज चले जाएंगी यहां पर एक एडवांटेज Samsung के पास है पर यहां पर एक बात बता दूं कि यहां पर Redmi Note 7 Pro जो है वो काफी हद तक रियल लाइफ के हिसाब से फोटोस खींचता है नेचुरल फोटोस आती हैं Samsung सैचुरेट थोड़ा सा ज्यादा कर देता है पंची फोटोस ज्यादा ही आती हैं तो यहां पर ये थोड़ा सा फर्क है दोनों की काफी अच्छी डिटेलिंग है पर मेरे को रियर कैमरा थोड़ा सा ज्यादा Redmi का पसंद आता है अब यहां पर अगर मैं बात करूं सेल्फीज की तो गेम पलट जाती है सेल्फीज के दीवाने हो तो Samsung आपको ज्यादा बढ़िया देगा 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है इसके अंदर और Redmi में आपको 13 मेगापिक्सल मिलता है दोनों की सेल्फी काफी अच्छी है आपको निराश दोनों ही नहीं करेंगे पर Samsung की सेल्फी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है बैटरीज में चले दोनों की बैटरी सेम है यार 4000 एमएच की बैटरी है दोनों में USB टाइप सी पोर्ट मिल रहा है दोनों में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है अब यहां पे फर्क में ये डालूंगा यहां पे Xiaomi आपको नॉर्मल चार्जर देगा बॉक्स के अंदर पर आपको Samsung जो है वो आपको 15 वाट का फास्ट चार्जर साथ में देगा तो यहां पे Xiaomi का अगर आप 14000 का फोन लेते हो साथ में आपको फास्ट चार्जर अलग से लेना पड़ेगा पर एक चीज का नोट करना कि आपको तब भी फोन जो है वो सस्ता ही पड़ने वाला है Samsung का प्राइस काफी ज्यादा है तो ये चीज आप देख सकते हो कि Xiaomi ले रहे हो तो आप चार्जर लेके भी प्राइस कम ही दोगे पर यहां पर जो चार्ज थोड़ी सा बैटरी बैकअप है वो Samsung का ज्यादा रहने वाला है क्योंकि Exynos 9610 जो है वो 10 नैनोमीटर के ऊपर है तो थोड़ा सा ज्यादा हेल्प करेगा नो यार ओवरऑल यही है सारा कुछ पैकेज दोनों फोन्स का अब बात करता हूं यहां पे मैंने एक कंक्लूजन लिखा है जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर है अगर आप देख रहे हो प्राइस टू परफॉर्मेंस उसके साथ आपको बहुत ही ब्रिलियंट वाली परफॉर्मेंस मिल जाए बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिले रियर कैमरा ज्यादा बढ़िया हो MIUI 10 देखने को मिल जाए तो आपको Xiaomi Redmi Note 7 Pro के साथ जाना चाहिए अब अगर मैं बात करूं यहां पे आपका बजट कम है तो डेफिनेटली ये वाला फोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पर अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है और आपकी जो नीड है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको ज्यादा पसंद है वन यूआई आपको ज्यादा पसंद आ रही है डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट भी चाहिए और सेल्फी कैमरा ज्यादा अच्छा होना चाहिए चार्जर आपको बॉक्स के अंदर फास्ट वाला मिलना चाहिए यार हमको अलग से नहीं खरीदना फिर आपको Samsung के फोन के साथ जाना चाहिए तो अगर मैं अपनी चॉइस के बारे में बात करूं मेरे हिसाब से 14000 में मेरे लिए Redmi Note 7 Pro सफिशिएंट है बहुत ही अमेजिंग है पर अगर आपको वो अजी जो दूसरी वाली नीड्स है जो कि मैंने आपको बताई तो वो आपको Samsung फुलफिल करके देगा आपकी क्या चॉइस मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सैमसंग या फिर शोमी तो बात फिर या फाइनल हो ही जाएगी कि कौन सा फोन यहां पे जीत रहा है तो यार इस वीडियो में इतना था अगर आपको वीडियो पसंद आया हो कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को जरूर दबाना ताकि अगली वीडियोस आप मिस ना करो मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में तब तक अपना अपना चैनल फॉलो करके ख्याल कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस बाय बाय